அதனால கேள்வி கேளுங்க அவருடைய இதோடு நிறுத்திங்க english for example the script that is used is latin one script it's used by a number of languages and english has grown and if you look at the word computer it does not come from english the word comes from um, some uh, i've forgotten now it is um, either uh, finnish or Sp- swedish or whatever i don't remember exactly it comes from the word automaton that's where it has come from so any language grows i mean if you look at a tamil from proto dravidian has come a very long way and this has come because of the influences of other languages on it a language grows because it allows itself to be influ- influenced so if you say that you know we have to force ourselves to this constrained words which you are generating i somehow feel you are killing the language in the process i have one example we took i work with the villages and we got our entire word processor done with all the menus everything in tamil it is interesting to note because we got words which we got from a kanakama kelvi purinjukonde aga thorandu vilakka na na i want to tell you oru oru vishayam solla na i just want to tell you one information adu vandu paakumbodha avan enna pannana ka avalukku vandha andha vaarthai illa puriyave illa andha tool tip la naanga vandu english la vandu file nu kuduthirundom அவளுக்கு வந்து இங்கிலீஷ் படிக்க தெரியாது ஆனா அந்த டூல் டிப்ப பார்த்து தான் அவன் வந்து ஸ்டெப் ட்ரை பண்ணாங்க நீங்க சொல்லுங்க பாவர மக்கள் இது இல்ல ஐ அம் நாட் டாக்கிங் அபௌட் பீப்பிள் இல்ல எல்லாருக்கும் தெரிந்த கேள்வி தான் இது மிக 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 எந்த அளவுக்கு மிக மிக அந்த அளவுக்கு தவறானது ஏன் என்று குறிக்கிறேன் தமிழில் வந்து பிற மொழி சொற்களை கடன் வாங்காமல் பயன்படுத்த முடியும் என்பது அறிஞர் கண்டெடுத்த முடியும் இல்ல உண்மையும் பெற ஆங்கிலம் வர ஆங்கிலம் ஒரு கலப்பு மொழி ஆங்கிலத்தில் இருக்கக்கூடிய பிற மொழி சொற்களை எடுத்து விட்டு ஆங்கிலம் இருக்காது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பல அனைத்து மொழிகளிலும் தமிழை தவிர அது உள்ள தமிழையும் சமஸ்கிருதம் கலந்து வரும் அந்த மொழியே கிடையாது தமிழில் சிந்தனை வரும் உதாரணம் கம்ப்யூட்டர்னு எடுத்திருக்கல கணியன் பூங்கு கணித்தல் கணினி கணினி என்று சொல்கிறோம் கம்ப்யூட்டர் ஒரு பதவி இருக்கிறது கம்ப்யூட்டர் ஒரு இயந்திரம் இருக்கிறது எல்லாவற்றையும் ஆங்கிலத்தில் கம்ப்யூட்டர் கம்ப்யூட்டர் என்று சொல்கிறோம் தமிழில் பயன்படுத்தும் பொழுது கம்ப்யூட்டர் என்ற கருவி வந்து கணினி என்று குறிப்பிடும் பதவியாக இருந்தால் தொகுநர் தொகுப்பாளர் என்று வருகிறது ஆக இடத்துக்கேற்ற பொருளுக்கேற்ற சொல்லை தமிழில் சொல்லி புரிய வைக்கிறது நீங்கள் ஃபைல் என்று குறிப்பிடுறீங்க ஃபைல் என்றால் பல பொருள் இருக்கிறது அனைவருக்கு செல்லுதும் ஃபைல் தான் உங்களுக்கு ஏன் தவறாக புரிந்து கொள்ளக்கூடாது ஏன் கோப்பு என்று எடுக்க வேண்டும் உங்களுக்கு அந்த இடத்தில் ஒரு சொல்லை நாம் சரியாக புரிந்து கொள்வது பயன்பாட்டு அடிப்படையில் நான் ஒரு சொல்லை சொல்கிறேன் என்றால் அந்த துறை சார்ந்தவர்களுக்கு ஒரு பொருள் புரியும் வேறு சில வேறு பொருளை தான் புரிந்து கொள்வார்கள் இந்த சொல்லை தவறாக புரிந்து கொள்கிறார் என்று சொல்லி நம் ஆங்கில சொற்களை கையாளவு தவறு தவிர்க்க இயலாத நேரங்கள் இருந்தால் தான் நாம் பிற மொழி சொற்களையும் அதுவும் நாம் இது குறிப்பிட்டவாறு அடைப்பிற்குள் பயன்படுத்தி குறிப்பிட வேண்டும் என்ற முழுமையாக பயன்படுத்தக்கூடாது ஜப்பானிய மொழியிலே பிற மொழி சொல் வந்தது என்றால் இந்த இறங்கானா என்ற ஒரு எழுத்து உடைவு தான் பயன்படுத்துவார்கள் அந்த எழுத்து உடைவத்தை பயன்படுத்தும் பொழுது அது ஜப்பானிய மொழி அல்ல என்ற விழிப்புணர்வு அவர்களுக்கு இருக்கும் எனவே தான் ஆக தமிழால் முடியும் தமிழில் முடியும் தமிழனால் முடியுமா என்றால் முடியும் ஆர்வம் உள்ள தமிழனால் முடியும் அந்த ஆர்வம் உள்ள தமிழராக நாம் இருக்க வேண்டும் இருந்தோம் என்றால் கணினியில் முழுமையாக தமிழை கொண்டு வர முடியும் அது வந்து சிக்கல் அல்ல அவர் குறிப்பாக அவர் அகராதி அந்த அகராதியில் நான் சில தொகுத்து இருக்கின்றேன் நான் பெல்வேறு அகராதி விட்டு அண்ணா பல்கலைக்கழகம் பல சொற்களை தான் கையாண்டிருக்கிறார்கள் நல்ல பல சொற்களுக்கெல்லாம் பயன்படுத்தி இருக்கிறார்கள் ஒன்று சில தவிர எதற்கு குறிப்பிடுக்க என்றால் முடியும் எப்படி அவர்களால் முடிந்தது பல இணைந்தார்கள் முடிந்த முடியும் என்ற நம்பிக்கையில் முடியாகவே ஆங்கிலத்தையோ பிற மொழியிலேயோ எடுத்துக்காட்டாக சொல்லாமல் அடிக்கடி நான் சொல்ல எடுத்துக்காட்டு கூறுவேன் ஊரெல்லாம் சென்று பல வீடுகள் பிச்சை எடுத்து உண்டவன் குண்டாக இருக்கிறான் நீ ஏன்டா பரம்பரை செல்வன் உன் வீட்டு சாப்பாடை சாப்பிட்டு இவ்வளவு மெளிந்து இருக்கிறா என்று கேட்பது எவ்வளவு அறிவீனமோ அதே போன்ற அறிவீனம் தான் உங்களை சொல்ல பொதுவாக நான் பிற மொழியை எடுத்துக்கொண்டு அந்த மொழியை பார் ஆங்கிலத்தை பார் அது பிற மொழி சொற்கள் கையாண்டு இருக்கிறது வளர்ந்து இருக்கிறது தமிழ் இல்லை என்பது தமிழில் முடியும் என்பது பயன்படுத்தினால் தான் வரும் பயன்படுத்தாமல் முடியாது அதையும் நினைவு வேண்டும் அடுத்த கேள்வி தயவுசெய்து அறிவு உள்ளதா அறிவுலயமா என்பதை உபயோகப்படுத்த வேண்டாம் சொல்லவில்லை சொல்லவில்லை பொதுவாக நினைக்கிறார்கள் <laughs> 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 அவர் திருவள்ளுவன் சொன்னது ரொம்ப உண்மை நம்ம சுதந்திரம் வந்து அறுபது வருஷம் ஆச்சு தமிழ் மட்டும் இல்லை இந்திய மொழிகள் எந்த மொழிகளுமே இப்போ வந்து நீங்கள் ஸ்கூலுக்கு அப்புறம் மேலே படிக்கிறீங்கன்னா அதுக்கு புக் புத்தகங்கள் கிடையாது 
தகுந்த வார்த்தைகள் கிடையாது அவர் கணினி மட்டும் பேசினார் கணினி மட்டும் இல்ல எல்லா பொறியியல் துறையில எத்தனையோ இது இருக்கு கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் சிவில் இன்ஜினியரிங் ஆலா இருக்கு சயின்சஸ் பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி இருக்கு எந்த ஒரு துறையிலுமே நமக்கு வந்து சரியான வார்த்தைகள் கிடையாது அதுல வந்து நமக்கு என்னன்னா இந்த மாதிரி இப்ப அவரும் எமோஷனல் ஆனாரு அது தப்பா நான் சொல்ல பட் எமோஷனல் ஆகும்போது வி லூஸ் த கேம் நம்ம வந்து என்ன பண்றோம்னா நமக்கு ஆர்வம் இருக்கு அது வந்து வெறி ஆயிடக்கூடாது அது சண்டையில் முடியக்கூடாது நான் வந்து இதுதான் கரெக்டான வார்த்தை நான் சொல்லுவேன் அவர் வந்து அதுதான் கருத்துன்னு வர அப்புறம் நம்ம அதில் சண்டையிலே நம்ம வாழ்க்கையை முடிச்சிடுறோம் அதை வந்து ஆக்சுவலாக எல்லாமே ஒப்பீனியன் தான் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒப்பீனியன் இருக்கும் அதை வந்து நம்ம எல்லாருமா சேர்ந்து நம்மளுடைய தமிழ் முன்னேறணும்னா நம்மளுடைய சுய மரியாதையோ அல்லது ஒரு இதையோ கொஞ்சம் குறைச்சி கீழே வச்சுட்டு தமிழை முன்னாடி வச்சோம்னா எல்லாரையும் நம்ம கேட்டு எல்லாருடைய ஒப்பீனியன்களையும் எடுத்து ஒரு முன்னுக்கு கொண்டு வர முடியும் அப்புறமா வந்து நீங்க சில வார்த்தைகள்லாம் சொன்னீங்க அதெல்லாம் நல்லா இருக்கு ஆனா அது வந்து நீங்க உங்களுடைய பேப்பரோட இருந்தா முடியாது இன்னைக்கு இருக்க நிலவில் விக்கிப்பீடியா மாதிரி ஒரு இன்டர்நெட்ல அதுல தமிழ் அறிஞர்கள் கணினி அறிஞர்கள் அப்புறம் ஜென்ரலா இது அந்தந்த துறையில் இருக்கிற வல்லுநர்கள் எல்லாருமா சேர்ந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணி இதுதான் கரெக்டான வார்த்தையான அதை டிஸ்கஸ் பண்ணி அப்புறம் ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணி கவர்மெண்ட் அப்ரூவ் பண்ணி அது ஒரு ப்ராசஸ் ஒரே நாளில் முடியக்கூடிய விஷயங்கள் இல்லை அந்த மாதிரி பண்ணால் தான் அது வந்து நாளடைவில் வரும் அதுவும் இது ஒரே ஒரு நா ஒரு ஒரு மாதத்துலேயே ஒரு வருஷத்துலேயே முடியக்கூடியது இல்லை பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி மைக்ரோ ப்ராசங்கிற வார்த்தை கிடையாது இப்போ அது இருக்கு நேற்று புது புதிய வார்த்தைகள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன அதனால இது வந்து இட்ஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் ப்ராசஸ் நமக்கு அது வந்து ஒரு அறிஞர் அணி அல்லது குழு இருக்கணும் அது இதில் கணினியிலே தான் இருக்கணும் இன்னைக்கு வேற இதில் இருந்தாலும் அது இதாக எல்லாரும் பார்க்கக்கூடிய எல்லாரும் அதனுடைய அவங்களுடைய ஒப்பீனியன்ஸ் அனுப்பக்கூடியதாக இருக்கணும் அது நல்லது கெட்டது எல்லாத்தையும் நம்ம வாங்கிக்கணும் அதை வந்து அவங்க ஆராய்ந்து கடைசியில் அவர் முடிவு கொடுத்தாங்கன்னா இன்னொன்று என்னென்னா இதில் வந்து எது சரி எது தப்புங்கிறத விட ஸ்டாண்டர்டைசேஷனுக்கு போது இன்டர்நேஷ்னலி டெக்னிக்கலி நான் பேசுகிறேன் நிறைய இதில் ஸ்டாண்டர்ட்ஸில் சில ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது இருந்தால் கூட இப்போ யூனிகோடில் தெரிஞ்சவங்களாம் சொல்லி நிறைய தப்பு இருக்குது ஆனாலும் ஒரு ஸ்டாண்டர்டு வரும்போது எல்லோரும் உபயோகப்படுத்த முடியுது ஸோ முதல்ல முக்கியமானது வந்து ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் அப்புறமா அது வந்து அது பர்ஃபெக்டாகவும் இருந்ததுன்னா ரொம்ப நல்லது இல்லாட்டாலும் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் யூஸ்ஃபுல் இப்போ கம்ப்யூட்டர்னா அது அவங்க வந்து வேற இதுல இருந்து வந்திருக்குங்கிறாங்க அது உண்மையான வார்த்தையா இருக்கலாம் அது நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இஸ் இட் த ரைட் வேர்ட் பட் அதோட முக்கியம் என்னன்னா இப்போ கம்ப்யூட்டர் எல்லாருக்கும் புரியுது இல்லையா அது என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியுது அது அந்த மாதிரி நம்ம வந்து நம்மளுடைய மொழிகளில் இந்த வார்த்தை சொன்னால் இதுதான் அர்த்தம் இப்போ வந்து நான் ஒரு தடவை என்னுடைய கார்டில் வந்து போடுறதுக்காக மொபைலுக்கு என்ன போடணும்னு பார்த்தேன் தமிழ் டிக்ஷனரி டாட் காமில் போனோன்னு செல் பேசின்னு போட்டிருந்தாங்க செல் பேசி எனக்கு அவ்வளோ இது இல்லைன்னா செல்கிறானா இல்லை இங்கிலீஷில் சிஎல்எல் செல்லை வந்து அப்படியே தமிழில் செல்லுன்னு எழுதியிருக்காங்களான்னு தெரியல அப்புறம் கைபேசின்னு போட்டிருந்தாங்க கைபேசினா இப்போ வந்து ரெகுலர் லேண்ட்லைனுக்கு கூட இப்போ கையிலே பேசக்கூடிய ஒயர்லெஸ் ஃபோன் இருக்கு அப்போ நான் நடி பேசின்னு போட்டேன் அது நீங்கள் தப்பாக நினைக்கலாம் அது ஏன்னா இதெல்லாம் நடந்துகிட்டே பேசுகிறாங்க அலைபேசி அதனால ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு இது அப்பதான் இது வந்து இது இதுதான் காரணம் நம்ம எதுவுமே தப்பு சொல்ல அலைபேசி கரெக்டா இருக்கலாம் ஆனா எது கரெக்டுங்கிறத நம்ம முடிவு பண்ணது தான் எல்லாருமா சேர்ந்து முடிவு பண்ணும் ரொம்ப முக்கியமான கருத்தை சொன்னீங்க உங்களுடைய பேப்பர் எனக்கு அப்புறம் ஒரு காப்பி கொடுங்க ஒரு நன்றி குறி விடைபெறு நேரம் முடியாது நேரம் முடிய போற நேரம் ஒரு கருத்தை சொல்ல விரும்புறேன் நீங்க சொன்ன கருத்தை எல்லாம் நானும் எழுதியிருக்கேன் பலரும் இருக்கக்கூடியதை பல கருத்துல இருக்கிறேன் அது மட்டுமல்ல நான் நிறைய சொற்களை சொல்லாக்கம் செய்திருக்கிறேன் நான் அறிமுகப்படுத்திய பல ஆட்சித்துறை சொற்கள் அரசு இப்பொழுது பின்பற்றி வருகிறது கணியில் பற்றி தொடர்ந்து ஒரு பல கலை சொல்லாக்க ஜெர்மனியில் இணைய மாநாட்டில் கூட இந்த நேர்பெயர்ப்பு சொற்கள் ஒளிபெயர்ப்பு சொல்லி கொடுத்திருக்கிறேன் ஆகவே யாரோ பாமரனோ அதை வல்லவோ இல்லை கணினியில் அறிவு இருக்கிறோ இல்லையோ கலை சொல் கணினி சொல் பற்றி இருக்கிறது எனவே குறிப்பிடுகிறோம் ஆக இதை நம்ம நாள் பார்த்து கொண்டே இருந்தால் ஒரு நாளில் முடியாது என்று பார்த்தால் காலம் தள்ளிக்கொண்டே இருக்கும் இத்தனை ஒரு காலக்கெடு வைத்து இந்த காலக்கெடுக்குள் முடிக்க வேண்டும் இத்தகைய அறிஞர்கள் கொட்ட வேண்டும் எத்தகைய அறிஞர்கள் தமிழரையுடைய கணினி அறிஞர்கள் கணினி அறிவுடைய தமிழர்கள் வெறும் கணினியராக பயனிருக்கா இருதுறை அறிவும் இருக்கிறவர்களை நாம் ஒன்று கூட்டி திரட்டி அவ்வாறு செய்தால் கண்டிப்பா சொற்கள் வரும் சொற்களால் பயனல்ல அந்த சொற்களை பயன்படுத்தப்படக்கூடிய நூல்கள் வர வேண்டும் அந்த நூல்களாலும் பயனல்ல நூல்கள் பயன்பாடு வர வேண்டும் என்றால் தமிழ் வழி கல்வி வர வேண்டும் எல்லாவற்றிற்கும் அடிப்படை என்ன தமிழ் வழி கல்வி தமிழ் வழி கல்வி என்பதை